Mēs esam atbraukuši netālu no sauriešiem un noziņosim šo stārķu līgzdu. Mēs varam paskatīties, mēs jau redzam, ka tur ir divi mazuļi. Nepieciešams var izmantot minoglu, bet parasti var ļoti labi redzēt, ka nav. Un mazuļiem ir melni knābi, melns kājas. Un tad vai nu mājās, vai nu vislabāk, ja jums ir līdzi planšetdators vai vietālrunis, es izmantoju vietālruni, mēs ejam dabas dat.lv Baltie stārķi, esam ielagojušies ar savu lietotāju vārdu. Un jaunākais, kas mums ir šajā kartē, ir šī malā melnā podziņa, ar ko mēs varam uzreiz atrast savu lokāciju. Mēs viņu piespiežam un uzreiz atrodas vieta, kur mēs arī atrodamies. Pārbaudam māju nosaukums, vai tas ir pareizais, atzīmējam mūsu līgzdu, spiežam pievienot novērojumu, mēs uzlikšanam sākumās tās līgzdes, spiežam pievienot novērojumu, nobraucam lajā, tad mēs redzam, ka jau ir kādi ziņojumi, šeit mēs spiežam, cik ir izšķīlušos mazuļu skaits, divi vai teiksim trīs, izlidoju šo mazuļu skaits, iespējams nav zināms, un spiežam pievienot ziņojumu. Ziņot mēs vēl varam visu jūliju, dažās vietās arī ilgāk. Kamēr mēs redzam, cik ilgi mazuļi ir līgzdā. Kad jau mazuļi būs ārpus līgzdas, tad jau mēs vairs nevarēsim precīzu mazuļu skaitu noteikt, taču līgzdas mēs turpinam ziņot. Ja mēs redzam, ka tās līgzdas nav atzīmētas kārtē, arī neapdzīvotās līgzdas tās ir tās, kas šogad ir aizaugušas ar zāli, un es varam spiest, ka tā ir neapdzīvota līgda.